எல்லோரும் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அஸ்விதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வந்து இந்த க ஓவரால் தான் போட போகிறோம் இந்த ரோம்பார் தான் போட போகிறோம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இது இது வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஸ்கர்ட்டு இதையே ஸ்கர்ட்டாகவும் போடலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை கவரால் மாதிரி ஓகே இது வந்து நம்ம உள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு டிஷர்ட் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம மேலே கவர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஓகே இந்த மாடல் தான் இப்போ நான் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இந்த ஹிப் பெல்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கீழே வந்து இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே இதை போட போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கங்கா பேபி ஜா யூஸ் பண்ணுறேன் பேபி யான் இது ஆக்சுவலி இது அந்த யான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த யான் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தமான ஹூக் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த யானுக்காக ஓகே இது எப்படி இப்போ பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் எப்படி வந்து குழந்தைங்களை மெஷர் பண்ணிக்கணும் எப்படி போடணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடுப்பில் வரும் இல்லையா பட்டை வரும் இல்லையா இப்போ நம்ம அதை அதை தான் போட போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து செயின் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக வந்து ஒரு ஆறு செயின் போதும் அஞ்சு செயினில் ஒர்க் பண்ணால் போதும் நீங்கள் இன்னும் நான் வந்து இப்போ ஒன்று டூ ரெண்டு வயசு இருக்கிற குழந்த போடுற சைஸ்க்கு போடுறேன் நீங்கள் இன்னும் பெரிய குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட குழந்தையோட இடுப்புக்கு பட்டை எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அத்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பட்டையை போட்டுக்கோங்க ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு நைன் செயின்ஸ் போதும் ஏன்னா நான் எயிட் செயின்ஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போது நான் ஒரு நைன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு செயினை எப்போவுமே ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் இல்லையா செகண்ட் செயினில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த இந்த நம்ம ஹிப் பெல்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே தான் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எல்லா செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ செயின் ஒன் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு லூப்பில் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம ஒரு லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லூப்லையும் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டே வாங்க ஆனால் ஒரு லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எத்தனை ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கோமோ கடைசி நீங்கள் அதை முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம அத்தனை ஸ்டிச்சிலையும் சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போடுறோமான்னு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒர்க் பண்ணேன் எட்டு ஸ்டிச்சு இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஒரு ஸ்டிச்சும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் இந்த மாதிரி செயின் ஒன் போட்டு திருப்பி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் அதே மாதிரி பிளாக் லூப்பில் மட்டும் தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம அப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே இது நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அதை ஹிப்புக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக வேணுமோ அதை நான் கரெக்டாக கூட போடல நான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு இன்ச் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் போட்டுக்கிறேன் குழந்தைக்கு பச்சை போடுற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு இதையும் வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது கூட அழகாக பார்த்துருப்போம் நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணணுன்றத இருந்தால் நம்ம திருப்பி இதில் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் போட்டே வர
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஜாயினிங் இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பேக் சைடு இருக்கு இல்லையா அது அந்த பேக் சைடாக நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஓகே இதை வந்து நம்ம பேக்கில் வர மாதிரி இந்த நம்ம ரிப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரிப்பு மொய் வந்து அது பேக் சைடில் வர மாதிரி நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம் ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் ஈவனாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எத்தனை ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கீங்களோ அத்தனை ஸ்டிச்சஸ் இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது தப்பு இல்லை நம்ம பண்ணுறது நான் இப்போ சும்மா ரஃபாக தான் வைக்கிறேன் இப்படி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துருக்கேன் ஓகே பார்த்துட்டு நம்ம இந்த கார்னரையும் இந்த கார்னரையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இதான் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டு கார்னர் வந்து இந்த ரெண்டு கார்னரும் இந்த கார்னர் தான் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மிடில் ஆஃப் த ஸ்டிச்சு இப்போ நான் ரஃபாக தான் காட்டுறேன் நீங்கள் முதல்ல இதில் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கோ ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இதை சென்டராக வச்சு இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பாதி நீ ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியஸ் தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஓகே செயின் ஒன் போட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் உள்குள்ள வர மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லா ஸ்டிச்சையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் இந்த மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் அந்த ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த சைடு இந்த சைடும் அந்த இடத்துல மட்டும் ரெண்டு போட போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டாலும் சரி இல்லை சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டாலும் சரி இல்லை டபுள் க்ரோஷே எந்த ஸ்டிச்சு போட்டாலுமே இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம ரெண்டு போட போகிறோம் திருப்பி ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிட்டே வருவோம் இந்த கார்னர் வரும்போது ரெண்டு போடுவோம் அந்த மாதிரி போடுங்க ஒரு ஃபோர் ரோஸ் போடுங்க ஃபோர் ரோஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் ரோஸ் போடுங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஸ்கர்ட்டாக போட்டிருக்கேன் ஷார்ட்ஸாக போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபோர் டூ ஃபைவ் ரோஸ் போட்டுட்டு நம்ம இந்த ஷார்ட்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறது நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் ஷார்ட்ஸாகவும் போட்டுக்கலாம் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குன்னு டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு லெக்கு தனியாக போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஷார்ட்ஸில் ஒன்றும் வேறு வேலை இல்லை இது வந்து நான் ஸ்கர்ட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸ்கர்ட் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு இந்த ஷேப் வரும் அதனால தான் அது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேஸ் தான் போட்டு ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் போட்டிருக்கேன் கீ ஸ்கர்ட்ன்றதுனால ஃபேன்சியாக இருக்கணுன்றதுக்காக கீழே வந்து நான் வந்து வி ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே அதான் இதில் வேறு ஒன்றும் இதுவாக போடலை அதான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மேலே நம்ம இது பாடி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக எடுத்து இதுலேருந்து ஒரு பத்து ஸ்டிச் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மேலேருந்து செகண்ட் ரோவில் பத்து ஸ்டிச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கேருந்து தான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நம்ம அதே ஆனில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இங்கே வந்து நான் டென்த்து ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைட்லேருந்து ஈக்குவலாக எடுத்து ஓகே இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் தான் விட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே யூஸ் பண்ணல டபுள் க்ரோஷே தான் போட போகிறேன் அதனால் நான் செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதை அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச் இந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் டபுள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் இந்த எண்டு வரைக்கும் இந்த டில் மார்க்கர் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் போட்டுக்கிட்டே வாங்க அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம இந்த இது தான் இப்போ நம்ம போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ போட ஆரம்பிக்க போகிறோம் நான் வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு செகண்ட் ரோ ரெண்டு ரோ விட்டால் போதும் தேர்ட் ரோலேருந்து நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீளம் வேணும்னாலும் கீழே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் எனக்கு ஹிப்போட இடுப்பு அளவு இருக்கு இல்லையா அதுவே கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது அதனால் எனக்கு இந்த ரோஸ் போதும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இப்படி கர்வாக கொண்டு
இப்போ மூணு மூணு ஸ்டிச்சு டூ ஹதர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ மூணு டபுள் குரோஷியும் டூ ஹதர் பண்ணுறேன் இப்போ நாலு லூப் இருக்குது நாலுத்தையும் ஒரே இதாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னாக்க நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கேர்வாக வர மாதிரி வரணும் அதுக்காக நம்ம இந்த இந்த இது பண்ணுறேன் இப்போ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க இங்கே எப்படி நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சை வந்து நம்ம பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இங்கே கடைசியில் நம்ம மூணு ஸ்டிச்சு அந்த மாதிரி நம்ம டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க கடைசியாக எப்படி போடணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாலு ஸ்டிச்சு இருக்குது இப்போ நாலு ஸ்டிச்சில் ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் ஒன் இதில் விட்டு வெளியில் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நாலு ரூப் இருக்குது நாலத்தையும் ஒன்றா வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போது கடைசியாக நம்ம போன இது ரவுண்டில் போட்ட செயின் த்ரீ இருக்கும் அந்த செயின் த்ரீயோட டாப் செயின்லேயும் மறக்காமல் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதை தான் வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு நாலு ரோக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது வந்து எப்படின்னா இன்னும் ஒரு நாலு ரோ இல்லைனா ஒரு த்ரீ ரோஸ் நம்ம போட்டிருக்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ஹிப் இருக்கு இல்லையா இந்த இப்படி கர்வ் ஆகி நமக்கு இங்கே வந்து வரணும் அதனால் நான் வந்து ஒன் நான் டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்று ரெண்டு மூணு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரோ போட்டால் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அதனால் நான் இன்னும் ஒரு டூ ரோஸ் வந்து இதே மாதிரி அந்த கார்னர் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேஸ் போட்டுட்டு அந்த டபுள் குரோஷேக்கு அப்புறம் இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சை வந்து டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம இன்னும் ஒரு மூணு ரோ பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க நான் வந்து எனக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் அப்புறமா காட்டுறேன் ஓகே நான் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டில் போடுற நம்ம அந்த இது முடிச்சுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ஃபோர் ரோஸ் மட்டும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி மூணு இது ட்ரிப்பிள்ஸ் போட்டு நம்ம கேர்வ் மாதிரி வதரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது இந்த கேர்வ் மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு எத்தனை ரோஸ் போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் லெவன் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து அதாவது உங்கள் குழந்தைகளோட இது அளவு தகுந்த இது நம்ம ஹிப்பில் வரப்போகுது இல்லையா அந்த ஹிப்புக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து செஸ்ட் வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த இது வரப்போகுது அதனால் வந்து எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே தான் அதில் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவுமே போடலை நான் வந்து ஒரு பதினோரு ரவுண்டு நான் போட்டிருக்கேன் உங்களோட குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி இது லெவன் ரோஸ் போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது நான் ஸ்கர்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஷார்ட்ஸாகவும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து நான் இதுக்கு ஒரு ஒரு பார்டர் ரவுண்டு கொடுக்க போகிறேன் பார்டர் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டாப் கொடுக்க போகிறோம் பின்னாடி எந்த கொண்டு வந்து முன்னாடி நம்ம பின் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஸ்டாப் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்டர் போட்டுடலாம் அதுக்கு ஓகே நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ இந்த சைட்லேருந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த இந்த தெரியுதா நம்ம இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் தெரியுதுங்களா நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் நான் இப்போ இதோ இந்த ரவுண்டில் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டிச்சில் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இதில் பார்டர் வந்து நான் சிங்கிள் குரோஷே போடல நான் வந்து டபுள் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஹா ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க வந்தோடனே நம்ம இந்த கார்னருக்கு வருவோம் திருப்பி நம்ம டேர்ன் பண்ணி இதுலேயே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஃபுல்லாக இதில் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் போட்டு முடிக்க நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷ் போடுறேன் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷாகவே போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுனா நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷாகவே போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க பார்டர் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி வந்து ஸ்டாப் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் பார்டர் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டால் எனக்கு வந்து பெரிய ஸ்பேஸாக இருக்கிறதுனால அது நல்லா இல்லை அதனால் நான் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் இங்கே மேலே வரும்போது ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த சைட்ஸில் மட்டும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ இந்த கார்னருக்கு வந்துட்டேன் கடைசி ஸ்டிச்சில் வந்து இப்போ வந்து நான் இதில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிருக்கேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்ப
இல்லை அப்படி டேர்ன் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு ரவுண்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இப்படி செயின் ஒன் போட்டு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி திருப்பி அப்படியே போட்டு கொண்டு வந்துட்டு இந்த எண்ட் ஆஃப் த ரவுண்டில் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே இங்கே வந்து லிப்ஸ் லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு யானை நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் யானை கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க நம்ம இது ஒரு ஷேப் வந்துருச்சு ஃப்ரண்ட்டில் அந்த இது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பேக்கில் வந்து இதே மாதிரி நம்ம இது போட போகிறோம் கரெக்டாக இதுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் த இதில் வந்து நம்ம ஒரு பத்து ஸ்டிச் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதுக்கு மிடிலாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் வந்து நான் டபுள் குரோஷே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா நம்ம அது மேலேயும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டிச் போட்டுட்டு வரணும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் மூணு அடுத்தது இந்த ரிப் மேலே நாலு அடுத்த இந்த ஸ்பேஸில் அஞ்சு கடைசி ஸ்டிச்சுக்கு வந்தாச்சு நம்ம மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுலேயும் ஒரு ஸ்டிச் ஒன்று நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே மாதிரி செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணி நம்ம எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் எத்தனைனா ஒரு ஒரு நாலு நாலு ரவுண்டு இல்லைனா அஞ்சு ரவுண்ட் மட்டும் போடலாம் நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளோட ஸ்டாப் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகி ரெண்டு பக்கமும் வரணும் அதுக்காக வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு ஸ்டாப்பாக தனியாக பிரித்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் இப்போ வந்து நான் டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பக்கம் ஆறு இன்னொரு பக்கம் ஆறு அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாப்பை பிரித்து ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக தான் வந்து நான் ஈக்குவலாக பிரிக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து பன்னெண்டு ஸ்டிச் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அஞ்சு பன்னெண்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் வேணாலும் நம்ம பின்னாடி பக்கம் பேக் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணும்போது இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பெரிய வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் வந்து இத்தனை செயின் தான் அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்டாக எப்போவுமே சொல்ல மாட்டேன் உங்கள் குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்டை நீங்களே எடுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் ஓகே இது மாதிரி இப்போ நான் ரெண்டு ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு நாலு ரவுண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த பேக் சைடு இருக்கு இல்லையா ஓகே இந்த இந்த ஹிப் இருக்கு இல்லையா நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த ஹாஃபாவது வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப்பை அதனால் வந்து இன்னும் ஒரு மூணு ரவுண்டு போட்டுட்டு வந்துட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த பேக் சைடு நம்ம ஸ்டாப் போட்டோம் இல்லையா அது வந்து நான் அஞ்சு இது போட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ரூபா போட்டிருக்கேன் நான் போட்டுட்டு இது நம்ம டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு தான் நீ ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆறு இங்கே ஆறு ரெண்டு ஸ்டாப்பாக நம்ம பிரித்து முன்னாடி கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த சைடு ஒரு ஸ்டாப் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம த்ரெட்டை இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வெறும் டபுள் குரோஷை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்னரில் இருக்கிற நம்ம செயின் த்ரீயோட அந்த டாப் செயின் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து அதில் வந்து த்ரெட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இங்கேயும் இங்கேயே ஜாயின் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம இங்கே மிடில் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் இங்கே கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆறு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆறுத்துலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுட்டே வர போகிறோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு 
கடைசி ஸ்டிச்சிலே மறக்காமல் ஒரு டபுள் குரோஷி போடணும் செயின் த்ரீயோட அந்த டாப் செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் ஓகே இப்போ டோட்டலாக வந்து நமக்கு ஆறு ஸ்டிச் கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக அதாவது நம்ம நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இழுத்து இப்படி நம்ம பட்டன் போட போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ நம்ம அத்தனை தடவை போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினாலு ரூ நான் போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு உங்களுக்கு எத்தனை ரூ தேவையோ நீங்கள் போட்டுட்டு வாங்க அடுத்தது எப்படி வந்திருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கவரால் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம இந்த பேக்கில் வந்து இந்த இது ஸ்டாப் போட்டோம் இல்லையா அதை வந்து நான் டபுள் ஸ்டாப் போட்டு நான் முடிச்சுட்டு பார்டர் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷியஸ் போட்டு நான் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பட்டன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த டபுள் குரோஷிய ஸ்டிச்சையே வந்து நான் வந்து பட்டன் ஹோலாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே அப்புறம் வந்து கீழே வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பட்டன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம போட்டுக்கிற மாதிரி அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஹிப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு சின்ன குழந்தைங்க இல்லையா அதனால் ஹிப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நான் சின்னதாக ரோப் கொடுத்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நான் ஸ்கர்ட்டாக மேக் பண்ணியிருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம ஷார்ட்ஸ் வந்து எப்படி போ போடுறதுன்றது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்து ரெண்டாக ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி நீங்கள் ஷார்ட்ஸாக போட்டு இதே மெத்தடில் நீங்கள் பசங்களுக்கு போடலாம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கிட்டி ஃபேஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்கள் இல்லையா அதனால் வித்தியாசமாக ஏதாவது வைக்கும்போது கொஞ்சம் பார்க்க க்யூட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் லைக் பண்ணி போட்டுக்குவாங்க இந்த கிட்டி ஃபேஸ் உங்களுக்கும் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் பார்த்து அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது கிட்டி ஃபேஸ்னு இல்லை நார்மலாக ஒரு ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட விஷ் இஷ்டம் தான் எதை வேணாலும் நம்ம பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி ஜாய் ஆன் தான் இல்லையா பேபி ஆன் தான் அதனால் வந்து ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு உடுத்தவும் உடுத்தாது நல்லாவும் இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த கிளைமேட்லேயும் குழந்தைங்களுக்கு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு டிஷர்ட் மாதிரி போட்டு உள்ள டிஷர்ட் போட்டு டிஷர்ட் மேலே வந்து கவரால் போடுறதுக்கு தான் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து எந்த ஒரு கிளைமேட்லேயும் போட்டுக்கலாம் வின்டர் சம்மர் எதில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இது இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் அடுத்தடுத்து போட வர வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அடுத்து ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பாய்